Hi guys, welcome back to my channel. I am Ekta and in today's video, I am going to show you this Indian wedding guest makeup tutorial which is a very soft pink silver makeup look and you can easily recreate it. This is totally beginner friendly because I am not an expert so I have done it with the way that I have done it with the way that I have done it. काफी टाइम से मैंने कोई मेकअप ट्यूटोरियल नहीं शूट किया था और मुझे ये मेकअप लुक क्रिएट करके बहुत ही खुशी हुई और ये सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है और आप किसी भी इसे इंडियन वेडिंग पे रिक्रिएट कर सकते हैं सूट के साथ और या फिर साड़ी के साथ लहंगे के साथ किसी के साथ भी इजीली जाएगा ये मेकअप और पिंक तो सारी लड़कियों का फेवरेट होता ही है तो चलिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और उसके बगल में छोटी सी बेल बटन होगी उसको भी हिट कर देना ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं ये लुक सो विदाउट एनी फर्दर एड यू लेट्स गेट स्टार्ट इट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू यूज दिस वादी हर्बल लिप बाम अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए अपने फेस को अपने फेस को मैं ऑलरेडी मॉइस्चराइज कर चुकी हूँ देन मैं सबसे पहले आई मेकअप से स्टार्ट करूंगी जिसके लिए मैं ले रही हूँ ये मेबिलिन का फिटमी कंसीलर मेरा शेड है ट्वेंटी मीडियम और इसे मैं अपने दोनों आईलेट्स पे लगा लूंगी ताकि जब मैं आई शेडो लगाऊं तो अच्छे से उभर के आए वो मेरा जो पिगमेंटेशन है वो भी खत्म कर देगा इसे कंसीलर लगाने से प्राइमर की तरह ये काम करता है उसके बाद अपने कंसीलर को सेट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे नेल्फ यूएसए का कॉम्पैक्ट और इसे मैं अच्छे से इसी के पफ की हेल्प से अच्छे से सेट कर लूंगी अपने आइस को ताकि क्रीजिंग ना हो जाए उसके बाद मैं ले रही हूँ ये एस कलर का आई शेडो पैलेट इसमें से जो ये लाइट पिंक कलर शेड है बिल्कुल बेबी पिंक जो लाइट कलर है उसे मैं अपने आउटर क्रीज पे लगाऊंगी अपने ट्रांजिशन की तरह मैं इसे यूज करूंगी उसके बाद मैं फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी अंदर की तरफ आ याद रहे आपको आउटर वी कॉर्नर से आपको अंदर की तरफ ब्लेंड करना है उसके बाद मैं ले रही हूँ ये डार्क पिंक कलर और इसे मैं सिर्फ अपने आउटर कॉर्नर पे प्लेस करूँगी और अपने जो क्रीज है उसको थोड़ी सी और डेप्थ देने के लिए ताकि अच्छा सा एक रेडिएशन इफेक्ट बने याद रहे आपको कि एकदम से ज़्यादा कलर यूज़ नहीं करना है आपको वरना ब्लेंड करने में बहुत ही मुश्किल होगी इसलिए धीरे धीरे करके आप कलर को बिल्ड करिए और इससे काफ़ी अच्छे से ब्लेंड भी होगा और मैं उसी फ्लफी ब्रश की हेल्प से दोबारा से ब्लेंड कर रही हूँ उसके बाद मैं ले रही हूँ ये ब्लैक कलर इसे भी मैं अपने जो है आउटर कॉर्नर पे प्लेस करूंगी और इसे मैं थोड़ा सा नीचे प्लेस करूंगी अपने क्रीज के अगर आपकी मेरी तरह हुडेड आईज हैं तो जिस तरीके से मैं प्लेस कर रही हूँ आई शेडोज को आप उसी तरीके से प्लेस करिए ये टेक्निक बहुत ही अच्छी है प्लेस करने के लिए आई शेडो को क्योंकि ज्यादा जो बड़े ब्रश हम यूज कर लेते हैं उसकी वजह से आई शेडो अच्छे से ब्लेंड भी नहीं होता और जो हमारी हुडेड आईज है उस पर अच्छा भी नहीं लगता देन आई एम टेकिंग दिस इन कलर बेकिंग हाइलाइटर और ये बहुत ही अच्छा सिल्वर शिमर कलर है तो इसे मैं अपनी आईलेट पे प्लेस करूंगी सिर्फ आधी आईलेट पे प्लेस करना है और अपनी रिंग फिंगर की हेल्प से मैं इसे प्लेस कर रही हूँ क्योंकि फिंगर की हेल्प से ये अच्छी तरीके से पिक हो रहा था और लग रहा था उसके बाद मैं फ्लफी ब्रश की हेल्प से अच्छे से सारे जो भी कलर हैं उनको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी तो ताकि कोई हार्श एजिस ना दिखें उसके बाद जो भी फॉल आउट हुआ है मैं उसे पाउडर ब्रश की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर लूँगी उसके बाद मैं ले रही हूँ प्राइमर ये ब्लू हेवन का काफ़ी अच्छा प्राइमर है सिलिकॉन बेस्ड इस पर मैं सेपरेट रिव्यू भी कर चुकी हूँ और इसे थोड़ा सा मैं लूँगी अपने फिंगर्स पे और अपने जहाँ पे भी पोर्स हैं टी जोन एरिया पे अच्छे से फोकस करके अप्लाई कर लूँगी जो भी मैं प्रोडक्ट्स यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ उन सभी के जो डिटेल्स हैं वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी तो मेक श्योर sure आप ज़रूर चेक कर लेना देन आई एम टेकिंग दिस मेबिलिन फिटमी पॉलिस फाउंडेशन ये मैट फाउंडेशन है अगर आपकी ऑयली स्किन है तो काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है आपके लिए और जो मेरा शेड है टू थर्टी नेचुरल बफ और इसे मैं अच्छे से पहले डॉट डॉट में लगा लूँगी अपने फेस पे अपने नेक को बिल्कुल मत भूलना उसके बाद मैं ये डैम ब्यूटी स्पॉन्च ले रही हूँ ये है प्यूना स्टोर का और इसका भी जो लिंक वगैरह है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको और इससे मैं अच्छे से अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूँगी और गाइस ये जो ब्यूटी स्पॉन्च है मैं इसके बारे में बता दूँ आपको ये एकदम इतना अच्छा ब्यूटी स्पॉन्च है इससे जो फाउंडेशन है वो सीमलेसली ब्लेंड हो जाता है बिल्कुल मतलब ऐसा आपकी सेकेंड स्किन लगती है जब फाउंडेशन ब्लेंड होता है अपनी स्किन में 
सबसे बड़ी बात ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल भी है तो अगर आपने ब्यूटी स्पॉन्स से कभी नहीं लगाया फाउंडेशन तो प्लीज़ ट्राई कीजिए एक बार तो ज़रूर मेरे कहने से सच में फिर आप ब्रश वगैरह से यूज़ करना बिल्कुल भूल जाएंगे क्योंकि सच में ये जो ब्यूटी स्पॉन्ज है कमाल की फिनिशिंग देता है देन आई एम टेकिंग दिस मेबिलिन फिटमी कंसीलर मेरा जो शेड है ट्वेंटी फाइव मीडियम और इसे मैं अंडर आइज़ पे लगाऊंगी और अपने नोज़ के अराउंड लगाऊंगी और जहाँ भी ब्लैमिश uh, हैं थोड़े से वहाँ पे इसे यूज़ करूँगी उसके बाद मैं सेम ब्यूटी स्पॉन्ज लेके अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपने फाउंडेशन और कंसीलर को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे ए का लग्जरी बनाना पाउडर ये काफ़ी अफोर्डेबल है और काफ़ी अच्छा लूज पाउडर है और इसे मैं अपने अंडर आइज पे प्लेस करूंगी और इसे थोड़ी देर के लिए मैं दो तीन मिनट के लिए बेक करूंगी अच्छे से तीन चार मिनट के बाद मैं पाउडर ब्रश की हेल्प से इसे क्लीन कर लूंगी अच्छे से मैं जो यहाँ पे मेकअप ब्रशेस यूज कर रही हूँ उनके भी जो लिंक और डिटेल्स हैं वो भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे आपको उसके बाद मैं वही पिंक लाइट शेड ले रही हूँ जो कि मैंने अपने ट्रांजिशन कलर के लिए यूज़ किया था और उसे मैं अपने लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी देन उसके बाद डार्क पिंक लेके मैं उस दोबारा से उसे लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी और मैं सिर्फ आधे लैश लाइन पे लगा रही हूँ पूरी लैश लाइन पर नहीं लगा रही हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं उसके बाद मैं ब्लैक कलर लूँगी और फिर से फ्लैश शेड ब्रश की हेल्प से अपने लोअर लैश पर लगा लूँगी अच्छी तरीके से देन मैं लूँगी वही बेकिंग हाइलाइटर इन कलर का और उसे मैं अपने इनर कॉर्नर्स पे लगाऊंगी अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए देन आई एम टेकिंग दिस फेसिस का मैग्नेटाइज काजल और इसे मैं अपने दोनों लोअर एंड अपर वाटर लाइन पे अच्छे से लगा लूंगी इसके बाद मैं ले रही हूँ ये वेगा का आई कर्लर और इसे मैं अपने आई को अच्छे से कर्ल कर लूंगी ये काफी अच्छा आई कर्लर है आफ्टर दैट आई एम टेकिंग दिस मेबलिन का हाइपर कर वॉल्यूम मस्कारा एंड दिस इज़ अ वेरी गुड मस्कारा ये काफ़ी अच्छे से वॉल्यूम देता है आपके लैशेस को अच्छे से लेंथ भी देता है और काफ़ी अच्छे से कर्ल भी करता है और इसे मैं अपने लोअर एंड अपर लैशेस दोनों पे ही अप्लाई करूँगी अच्छे से और मैंने अपने आईब्रोज को यहाँ पे स्किप कर दिया है बिकॉज मेरी जो आईब्रोज हैं वो ग्रूम नहीं है तो कोई फ़ायदा भी नहीं बनता कोई शेप देने का बट अगर आपकी जो आईब्रोज हैं वो ऑब्वियसली ग्रूम है तो अच्छे से आप शेप दें किसी भी आईब्रो पेंसिल से उसके बाद मैं ले रही हूँ ये मेबिलिन का चिकी ग्लो ब्लश और मेरा शेड है पीची स्वीटी काफ़ी अच्छा पिंक कोरलिश कलर है और इसे मैं अपने चिक्स पे अप्लाई कर लूँगी देन मैं यहाँ पे अपनी नोज़ को कंट्रोल करने के लिए अपना जो आई शेडो पैलेट है उसी में से ब्राउन कलर लिया है मैंने और इसे अपने फिंगर की हेल्प से अप्लाई किया है और मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी नोज़ को कंट्रोल कर रही हूँ क्योंकि वो ही थोड़ी फैटी दिख रही है मुझे बाकी जो मेरा फेस है मुझे कहीं भी कंट्रोल करने की वहाँ पर मुझे ज़रूरत नहीं लगती है इसलिए मैं सिर्फ अपने नोज़ को यहाँ पर कॉन्ट्रोल कर रही हूँ उसके बाद मैं फिर से वही इन कलर बेकिंग हाईलाइटर ले रही हूँ और जो मेरा शेड है इसमें शायद ज़ीरो है और काफ़ी अच्छा सिल्वर कलर है और अफोर्डेबल भी है ये बहुत काफ़ी अच्छा है और इसे मैं अपने हाईएस्ट पॉइंट्स पे अप्लाई करूँगी अपने चीक बोन्स ब्रिज ऑफ द नोज़ टिप ऑफ द नोज़ और अपने क्यूपीज को चेन वगैरह पे उसके बाद मैं ले रही हूँ ये ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सिंग स्प्रे और इसका तो मैंने सेपरेट रिव्यू भी किया है इसे मैं अच्छे से स्प्रे कर लूँगी और सबसे लास्ट में मैं यूज़ कर रही हूँ लिपस्टिक के लिए एल एटीन की लिपस्टिक मैट में और मेरा जो शेड है वो है पिंक किस और ये काफ़ी अच्छा सॉफ्ट पिंक कलर है और मेरे से वीडियो मिस हो गई है कहीं गलती से सॉरी और जिस लिए मैं वो फोटो वाली क्लिप डाल रही हूँ आपके लिए एंड सबसे एंड में मैंने इस लुक को कंप्लीट किया है आ, सिल्वर कलर के जो इयर हैं उनके साथ और एक छोटी सी काली बिंदी के साथ उसके साथ ये लुक कंप्लीट होता है आप हेयर स्टाइल कोई भी चूज कर सकते हो एंड दैट्स इट दिस इज द फाइनल लुक लुक है बहुत ही इजी है बिगनर फ्रेंडली है आई होप आप ये सब रिक्रिएट कर सकते हैं और अगर आपने रिक्रिएट किया लुक तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और मुझे टैग करना इंस्टा वगैरह पे और ताकि मुझे भी पता चले और ये काफ़ी अच्छा सॉफ्ट पिंक लुक है आप इजीली रिक्रिएट कर सकते हो सो so गाइस फॉर टूडेज वीडियो आई होप आपको ये मेरा बहुत ही ईजी और पिंकी सा मेकअप ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और अगर आपके लिए 
ये हेल्पफुल रही हो वीडियो थोड़ी सी आपको पसंद आया हो ये लुक तो प्लीज लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं आप मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलूंगी आपको तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर लव यू